，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。女检察官别尬眼，把迪丽热巴、樱桃、王一楠对比，差距太明显。继底线之后。又一出普法佳作，公诉悄然登场。此剧每晚七点半在北京卫视和浙江卫视定时播放。通过生动的法庭审判，全景展示了新时代女公诉人安妮在江城检察院的职业风采，引人深思。于丁指导，曾导演《鸡毛飞上天》的她，倾注心力打造此剧。演员阵容更是强大，刘之冰、谭凯、冯雷、许文广等实力派纷纷加盟。理论上，观众应当对此剧寄予期待，可惜首播两集却遭遇了一片差评的风暴，观众评价出奇的一致，堪称独特。女主角安妮由曾获金鹰奖视后的演员迪丽热巴出演。而男主刑警队长和陆源则由佟大为饰演。说实在的，这两位主演的形象都让人感到有些脱节。佟大为缺乏警察气质，而热巴似乎难以展现出女检察官的专业风范。这样的选角是否对观众审美构成了一次考验呢？虽然佟大为曾凭借《玉观音》取得了不俗的表现，但热巴扮演女检察官的形象却令人感到尴尬。她的妆容过于精致，与角色不够契合，画风显得有些不协调。镜头下，其他男演员都显得很正常，一到热巴的戏份就让人觉得别扭。仿佛他的形象与角色格格不入，与检察官的形象极不匹配。或许是因为他过于时尚，尤其是穿着制服走路时，给人的感觉更像是在时装秀。相比之下，显得有些刻意炫耀。实在受不了女演员在正剧中过于庄艳，难道淡妆自然就不可行吗？在公诉过程中，难道检查人员也需要涂抹鲜红的口红吗？在第四集，热巴在法庭上嘴唇绽放鲜红，让人觉得难以接受。搞不懂，如今电视剧中男演员大多素颜，而女演员却普遍妆浓，尤其是嘴唇血红一片，令人观感不适。其次。演技似乎难以支撑女检察官这一角色。迪丽热巴固然是美女，但并不一定能够完美演绎各种角色。她的演技似乎不太适合于表现如此庄重的角色。在公诉的第一集中，热巴竟然在大会上夸赞演讲者的发卡好看，这种轻松幽默的表现似乎有些脱节。使人不禁对他的演技产生质疑。虽然这其中编剧也有一定责任，但观众可能会觉得这不像在演正剧，更像在演偶像剧，实在让人无法入戏。在庄重的专业授课中，热巴以“你的发卡在哪里买？”问题的调侃显得过于索然，不仅降低了国家公务人员的形象。也减缓了剧情的紧张感，而在得知卧底师姐遭遇意外时，她捂嘴哭泣的表现更是令人发笑，仿佛完全没有理解剧情。她似乎需要更多的磨练，更深刻的理解角色，而不是沉浸在形象的塑造中。这位网友所言不虚。热巴或许更适合演绎偶像剧，而在正剧中表现略显尴尬。她多年来的表演经历虽然丰富，但除了《克拉恋人》这一部偶像剧外，几乎没有取得过令人瞩目的成绩。相比之下，她似乎不及白鹿在《警察荣耀》中的表现。
，后者没有过多的浓妆和厚滤镜，演技虽未有大突破，但至少在角色扮演上更为自如。在表演中，他似乎总是过于注重自己的美丽，导致观众很难深入剧情。那么？要如何才能成功演绎出一个优秀的女检察官呢？或许可以借鉴王一楠在《底线》和樱桃在《人民检察官》中的表现。首先看看王一楠饰演的女检察官，在靳东主演的《底线》中，王一楠出演的王秀芳是一位经验丰富的法院人物。他通过有限的戏份，将角色演绎的自然而贴切。王一楠非常贴近大姐的形象，言行举止都展现出一位事业单位中年女性的生活化特质，仿佛她就是多年在法院工作的员工。这位热心大姐，业务能力强，经验丰富，最重要的是不会过于依仗年龄。既能与领导互动，又能关心下属。王一楠的妆容得体，与角色形象相得益彰。虽然是配角，但表现到位，让观众感到舒适。不愧是国家一级演员。王一楠， 1981年生于云南省昆明市，毕业于上海戏剧学院表演系，现任职于上海话剧艺术中心。她的丈夫是演员高鑫，这对夫妻都是专心致志的演员，鲜有绯闻。高鑫也在《公诉》中出演，饰演汇泉副总裁赵继凯。王一楠之前最为人熟知的角色是《知否》中的小琴氏，她巧妙地演绎了这位男主后妈，引起观众的爱恨交加，留下深刻印象。再来看看樱桃扮演的女检察官，在反腐涉案剧《人民检察官》中，樱桃出演的女主角夏静茹嫉恶如仇、机敏干练，她的口才出众，因此被称为“夏铁嘴”，是杰出的公诉人代表之一。夏静茹在剧中年龄接近四十岁，是一位在检察官工作中见多识广的角色。樱桃将这个角色演绎的沉稳大气，既有日常气息，又保留了一些淡淡的疏离感。特别是在面对审讯犯人时，樱桃表现出与男性不同的细腻之处，避免了过于强势的演绎。在面对领导时，他能够用官方用语表达，而非直接反驳。这展现了对领导指示的礼节与尊重。对待下属时，他显得严肃认真，很好的展现了法律人的沉稳与专业。在面对被打的女性时，他既表现出同情心，又体现出对正义的坚守。这需要影后级的演技才能恰如其分的表现出来。此外，樱桃在扮相上也没有出现过于浮夸的情况，穿着检察官制服的她并未让观众感到出戏。据说，为了更好的理解检察官的状态，于震、樱桃、于荣光等主演都亲自体验了北京市人民检察院第二分院的工作，进入审讯室，近距离感受检察官的生活。实际上，能够成功演绎女检察官的演员不在少数，因此并不应该选择流量明星来担任此类角色。难道用实力派演员演绎，观众就不会关注吗？除非剧情存在明显瑕疵，才会导致观众放弃观看。此外，公诉中一些熟悉的老配角竟然被换上了陌生的配音。这也是该剧的一大败笔。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。